Goedenavond, baie dankie dat jy ingeskakel het by die Afrikaanse bulletin op SABC. Goedenavond, ons het een propvol bulletin en begin soos oudergewoonde met die hoofdnis. Beerdkraag, klimaatsverandering en die oorlog in Oekraïne is van die probleme waarmee die rolspelers in die landbouwbedrijf stoei. Rolspelers in die landbouwsektor is by een vir Agri-SA sy jaarlikse beraad te midde van die staking dier Transnet werknemers. President Cyril Ramaphosa sou aanvankelijk die hoofdspreker by die beraad gewees het, maar hy het weens dringende omstandighede nie bijgewoon nie. Die minister van Landbouw, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling Toko Didiza het namens Ramaphosa sy toespraak gelever. Georganiseerde landbouw geet te kenne dat daar talle probleme is in die bedrijf, maar het hoop vir die toekomst. Ons sal rechtig kyk of ons kan oplos en skryf vir die baie uitdagings wat ons moet trotseer dagelijks in landbouw, maar ons sal het gesamentlik kry en dis ook om het belangrik is dat allemaal die vandag saam is, dat ons saam kan praat en saam gesels oor ons uitdagings, maar ook oor die oplosings en hoe ons voor en toe gaan. Ons is baie optimistisch, die is baie geleentede vir landbouw en ek dink ons moet hierdie ontgin. Die landbouwminister het die voordele geloof van die nieuwe meer buigbare beleid wat Ramaphosa in sy staatsrede in februari aangekondig het. The government is willing to open up space for pri private participation in our logistics chain and even in the energy sector where you now have the independent power producers who are producing electricity that can actually be sold to the grid. Die staking van transnet werknemers het ook een kwetsende uitwerking op die landbouwbedrijf. Die DISA sê die regering en die betrokke partijen aangemoedig om onderhandelings te hervat. Die transnet bestuurshoof het deelgeneem aan paneelbesprekings oor transnetse rol in die landbouwbedrijf. What we've done is that we tie up the planning a lot closer with the industry. For example, unfortunately now the deciduous uh, and berry season was starting uh, week 41 in the Western Cape in Cape Town. And we had planned and were ready to uh, make sure that we met all of the deliveries and we had actually no emission, omissions by vessels. Unfortunately, the strike puts us in a on a bad footing, but we've also started planning around how we would ensure recovery. Is kom het ook nie goeie nies vir die bedrijf gehad nie? Our system is not that reliable and unpredictable the way we want it. And I also have said to them that I believe that the risk of load shedding remains for at least another 12 to 18 months. And uh, so this is unfortunately where we find ourselves. We need to get through this very difficult situation. But what is critical is that the country get additional capacity as soon as possible. That will allow Eskom to do the maintenance on the units that need that maintenance urgently. Die beraad eindig morgen. Die minister van Minerale Hulbronne en Energie, Gwedi Mantashe, sê hoewel die regering verbind is tot die gebruik van skoon energie, moet die oorgang na geen koolstofgasse gedoen word volgens die landse behoeftes en beskikbare bronne. Hy was die spreker by die elfde jaarlikse Windaba konferentie van die Suid-Afrikaanse Windenergievereniging in Kaapstad. Mantashe sê alle potentiële energiebronne moet oorweeg word. Hy sê windenergie is wel bezig om een van die goedkoopste skoon energiebronne te word. Maar dat bronne soos olie, gas, steenkool en ook kernkracht nie geignoreer moet word nie. We need to support the renewables which have time limits, which have needs support to be sustainable throughout. A combination of them and nuclear is one of the alternatives that we must look at carefully and not run away from each other. They must be complementary to each technology. Hy sê die regeringse onafhankelike krachtvoorsiener bekommingsprogram is reeds een beduidende ontwikkelaar van hernieuwbare energie in die land. Maar daar is echter nie tans een toestroming van aansoeken vir sulke projekte nie. People want to project us as being hostile to the renewables. But policy announcement that we're making point to a different direction. So a better generation is, has no limit. We have removed the cap altogether. We have allowed municipalities to develop their own energy. Die Suid-Afrikaanse windenergievereniging sê deel van die stadige verloop is omdat het een lang tyd neem om een windproject van stapel te stuur. Dit kan tot 18 maanden duur om te bou. Maar hy sê dat Zuid-Afrika nou een ware bevrijde en oop energiestelsel het. The market is opening, government is playing their role. 
industry is playing their role. I think we just need to coordinate a little bit better, uh, unblock the red tape, make sure that the regulatory processes are a little bit easier to follow, uh, making sure all of the permits and requirements are in place and are easy to obtain. Governor sê windenergie se potentiaal is enorm en sal in die nabije toekoms a al hoe meer beduidende rol speel. Maar is Kabota SIK nuus, Kaapstad. In Noordwes word een beroep op die overheid gedoen om een ramptoestand af te kondig in gebiede waar veldbrande voorkom. Veldbrande woed al meer as een week in groot dele van die Dr. Ruth se gemootsie Mompati district en dele van die Winnegake Mondiri Molemo districts municipaliteit. Die departement van landbouw sê minstens 50.000 hectare weiveld het reeds afgebrand. Boere en lede van brandbeskermingsverenigings in die Ratlou plaaslike municipaliteit spook steeds tegen die onbeheerbare veldbrande. The smoke is a thick, you can't breathe. Um, it's, it's really fighting a losing battle here today. We need urgent help. Boere is heel te mal verwaard en weet nie wat om te doen nie. Our equipment is busy failing. We really need urgent, urgent, urgent air support, please. Um, there's human lives and animal lives in stake. We are now sitting in the situation because of lack of water and lack of resources that the fires have been running out of control for, since last week and with very, very little assistance coming in from elsewhere. Die Departement van Landbouw, Grondhervorming en Landelijke Ontwikkeling sê, hy evalueer die omvang van die skade. For government to declare disaster, it takes long sometimes. So it's better for us to have plan B to mitigate the situation. Without those farmers, there's no food in the province. So we, 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 we've agreed that the HOD will meet the HOD of finance so that together we can see what is it that we can, we can do. Die departement sê dit sal minstens een week neem om precies te weet wat er bijstand die boere benodig. Omgevingsgroepe en inwoners van George het by die tuin Rotterdam beswaar gemaakt tegen een voorgestelde multimiljoenrandse ontwikkeling by die dam. Die project het onlangs die groenlig van die departement van omgevingszaken gekry nadat die omgevingsimpakstudies voltooi is. Die voorstel is in een vroe stadium maar talle is daar teen gekant aangezien dat die landskap by die dam sal verander. Die ontwikkeling sluit woongebiede sowel as commerciële eiendom in. Een verenigde front. Hier die inwoners is tegen die voorgestelde ontwikkeling. George het nie die genoeg waterkapasiteit om additionele uitbreiding in hierdie area te, te onderhou nie. En dan bovendien is hierdie is een natuurlijke area. Hier is baie plante, rare plante wat hier voorkom. Daar is baie dieren wat hier woont, zelfs luiperde. En as ons hier gaan ontwikkel, gaan dit alles moet verdwijn. Daar is kommer oor die fauna en flora van die gebied. Ons het uh, scherpkaps die daar teen gemaakt en ook ander omgevings issues met die gebruik van die um, area as open space en, en um, uh, vir, vir, vir menselike gebruik en, en die watersecuriteit en, en ons staan by daai op de uh, teenkante. Een van die grootste bekommernisse vir omgevingsbewust is, is die waterkwessie. Die gebied word geteister dier watertekorte wat in die verlede tot droogtes gelei het. Hulle stel voor dat een um, hotel ontwikkel word, een waterfront hotel, recht langs die water. Hotel het, het restaurante, daar is vet traps um, en hierdie goeders is, is, het geen probleme. Al het jy wat ze bestuur, dat um, dit veroorzaak besoedeling in jou, in jou, jou stormwater en... Um, dus is algemene besoedeling, net, net papiere en bottels wat gegooi word, mense wat beweeg, voete. Die municipaliteit sê echter, daar is nog baie processe wat gevolg moet word, voordat enige ontwikkelings voortgaan. Daar is op hierdie stadium, is daar geen uh, grondverbruik goedgekeer nie. Dit moet nog steeds gedoen word. So daar is, daar is nie een ontwikkelaar wat wacht om, om hier te kom ontwikkel nie. So wat ons probeer doen, is ons moet ook in die toekomst en kijk hoe ons daar grond gaan, gaan verbruik en dan op dat stadium, uh, indien er goed gekeerd wordt, dan zal die raad de besluit moet nemen. Die appelperiode voor die ontwikkeling heeft vandaag ten einde geloop. Die weeskaapse minister van Omgevingszaken, Anton Bredel, zal een finale besluit nemen nadat die appellen van alle partijen oorweeg is. Tanja Krause, Isaiah Kanis, George en die weeskaap. 
Die kantoor van die speaker in Ekuruleni, Raymond Lamini, het die ontvangst herken van die motie van wantrouwen wat die ANC Koukus tegen die uitvoerende burgemeester Tanja Campbell ingedien het. Een programmeringscomitee zal nou bepaal of die motie gaan plaasvind in termen van die staande reels van die raad. Die ANC beskuldigt die burgemeester daarvan dat zij niet volhoudbare dienstlevering verseker het nie en vooral dat zij dienstlevering aan townships achterwege gelaat het. Die ANC hoop dat de buitengewone raadsvergadering op 26 oktober kan plaasvind. Die idee aglo dat die regulering van coalitieregerings stabiliteit kan bewerkstellig. Die ambtelijke oppositie het sy 5 punt plan bekend gemaak om samenwerkende regerings op koers te krijgen voor die 2024 algemene verkiezings. Die partij sê die voorstellen is voor alle coalitie voor en niet om die DA's uitdagings met coalities recht te stellen. nie. Volgens die DA beplan hulle vooruit. Die lesse wat te leren is uit die voortslepende onstabiliteit in coalitieregering municipaliteiten is te veel. Verlede jaar sy plaaslike verkiesings het meer as 70 hangrade opgelever. Tussen die 70 is 4 metros, Nelson Mandela Bay, Johannesburg, Ekroleni en Tswane. The current state of metro coalitions is replicated at a national and provincial government level post 2024. It will lead to permanent instability with South Africa possibly even becoming ungovernable. We've seen what has happened in Johannesburg in the last fortnight. If that was replicated at a national level, the fallout for South Africa's economy and its standing in the world would be devastating. The voorstel is that coalitie oor eenkomste a algemene praktijk moet word en dat coalitie vernote wetlik verplig word om dit te eerbiedig. Deel van die plan is om die bedingingsmacht van partijen met minimale ondersteuning in coalitieregerings in te perk. How frequent can political parties bring motions of no confidence in either councils, legislatures or in the National Assembly? So that we do not have a fragmentation of the political system where parties that have only garnered less than half, half less than one percent of the vote often act <coughs> as, as king makers. Um, and they often are one vote or one seat away from destabilizing an entire government. Die DA beplan om drie privaat lede wetsontwerpe in te dien om die wetgeving wat met alle vlakke van de regering insluit te wijzig, zowel als die grondwet om die getal moties van wantrouwen te reguleer, als ook meer tijd als die 14 dae om burgemeesters, premiers en president te kies. Die regering ontken bewerings dat ministers niet vir water en elektriciteit hoeft te betaal nie. Die regering so communicatie en inlichtingstelsel sê volgens die ministeriele handboek is die departement van openbare werke en infrastructuur verantwoordelijk voor die kosten verbonden aan die verschaffing van water en elektriciteit aan alle staatswoonplekke. Terwijl gewone Zuid-Afrikaners al hoe meer opdok voor elektriciteit en water, lijkt het of ministers daarvan gevrijwaar is. This one in particular I think hits us in the gut, which is to say, wow, we are sitting here in the dark, suffering from stage 6, stage 4 power cuts. Ministers are basically going about their business as, as they please. And not only that, but they're getting subsidized. Uh, for, to do so. And I think there's that feeling that there is a completely different set of rules and we don't understand why. Die skokkende onthulling het vijf dae gelede rugba geraak. Nou is die gort gaar. Volgens die regering betaal ministers en hulle adjunkte vir elektriciteit en waterverbruik by hulle privaat wonings. Openbare werke betaal daarvoor by amtelike woning. Being a minister, you have got three properties in particular, if you stay in Nobo or Kimberley, mm -hmm. where your house could be, there is a house in Pretoria, there's a house in Cape Town, and all those are occupied for the purpose of service to the state, and their infrastructure continues to be seized with the operation of the state. They have got meeting points, they have got official what you call infrastructure, office infrastructure, they are for the purpose of serving the state. The administrators do pay rent 
for one house of the state and continue to pay all the services in as far as their private abodes are concerned. And this is an AC Democratic Alehansi that President Cyril Ramaphosa did the polling in the handbook scrap. The South African Parliament's high level. Let's look now at a short summation of today's Mark Anweiser. Die rand het in die sluiting van die JSU om 5 uur vanmiddag skerp gedaal ten die vernaamste geld in hede. Die Amerikaanse dollar was aantrekkelijk vir beleggers na beter as verwachte inflasiecijfers in die VSA. Die JSU'se index van alle aandeel het gedaal, die vijfde achter die volgende negatieve sessie. Goud en platinum was goedkoper ten die sluiting van die JSU. Brent Rieoliese prijs het ook gedaal nadat Opel sy vooruitskatting vir olie aanvraag vir die rest van die jaar en volgende jaar verlaag het. En op die JSE termijnmark het die prijse van landbouwgewasse verlevering in december gestuig. Witmelies kost 30 rand per ton meer, koring 22 rand, sonneblom 59 rand en soja is 192 rand per ton duurder. Bij Gris ingeskakel, ons gaan net en al voort met die sportnies. Die Lions en al ikonische Wanderers Cricket Stadion het een nieuwe gewaad gekry met die aankondiging van een nieuwe wereldbekende borg, DP World. Deep World is nou die hoofvernoot van die Leeuws se mans en vrouwespanne, as ook die stadion. Die bolring wat vrees by teenstanders in Boesem, bied plaaslike en internationale reekse tegen die Windies en Nederland aan. We've got some good international content, we've got the West Indies, we're going to have Pink Day here, we've got some T20, some test matches, the SA20. But as you know, the, the DP World Wanderers is no longer just a cricket stadium, it's a stadium that cricket's played in. We have a lot of other events, we've got a very exciting tennis event happening here in December um, with some past greats coming to play tennis here. So we're this multi-purpose redesigned venue, we are the place where Josie meets. Die aankondiging geer die toon aan vir die glansreike SAT20 liga wat in januari begin. Ja, ek dink is fantastisch. en jy weet, in TP World is regger die wereld, jy kyk golf en in IPL, um, daar is seker nog ander plekke wat ek jy weet nie, maar dit is die twee wat ek kan weet en hulle is obviously nou hier by ons. Um, DP World Lions Wonder is fantastische stadium en ek dink Mensen beseffen niet hoe groot het eigenlijk is nie. Verstaan jy, um, het is altijd krijt om locals um, sponsorship te krijgen, maar een brand soos DP World Internationaal wat massief is, um, het is groot voor ons. Die SA20 begin op 10 januari. Die Zuid-Afrikaanse Weermacht het door die redding van bejaardes in een verlaten oude thuis in Kimberley in die Noordkaap gekom, duur dit op te knap. Die inwoners van die thuis is gelukkig en sê hulle waardigheid is herstel. Die bejaardes by Sichuareng thuis leef al jare na gelukke omstandighede en al pleit oor aan die Solplaikie Municipaliteit het op dobe oore geval. Dit was die omstandighede waarin bejaardes by Sichuareng ouwe thuis voorheen onderworpe was. Een toestand van totale verval, gebarste mere en lekkende dakke was aan die orde van die dag. Toe ek my opgaan skoot is, toe sien ek maar die huise is maar net soos hulle gewees het. Hulle was nie soos hulle nou is nie. Hulle was net soos hulle alle jare gewees het. Ja, hier was dakke wat gelek het en mere wat gek wat ook daar is in die ver was al. Die 70-jarige ma van drie kinders, wat reeds twee jaar hier woon, voel die selfde. Sy sê hulle het al self in een bedenkelike situasie bevind. This place is long, long ago old. I think I was 20 years or 18 years, was so charming old age. It's a long, long years ago. Maar vandag het een straalkie van nieuwe hoop oor hulle pad gekom. Hulle menswaardigheid is herstel. Niet geverfde mere, opgeknapte dakke en niet opgeknapte kamers en badkamers. Nee, en het my net die gans gaan doen wat die oude mense het gaan sien. Nee man, hulle lyk so aardig. Nou moet hulle maar een bykie recht trek. En sien wat kan hulle doen wat die oude mense. Oh, it's very beautiful. I'm happy. I'm very happy. The place is beautiful, beautiful. And the people outside, they are jealous. Alles te danken aan die Weermacht, 
Soldaten het al geweren neergesit, hul mouwe opgerol en hul hande veil gemaakt. Hulle beplan nog soortgelijke projecten recht oor die land. Now the South African Army is part of its community outreach program. What we are celebrating today with our elders today, it's an affirmation of the fact that we do care and we belong to those communities. In fact, it is the approach of the entire collective leadership of the South African Army. Today we are in Kimberley. Tomorrow we are going to have our charity golf day. We are going to identify another problem, province, where we believe we will identify the most vulnerable area. Directed by the local municipality, we will continue to make a difference where it matters most. Regional Vidboy, Esai Kaanis, Kimberley. En is dan al wat voor ons tijd het vanavond, een mooie aand verder. Tot ziens, tot morgen aand. Goeienavond, kom ons kijk wat die weer vir ons inhoud, wat vannacht aan betref. Enkele by en donder by kan verwacht word in die ooste, vrystaat, oostelike gedeelte van die noordkap, westelike gedeelte van, van die noordweste, as ook in gedeeltes van die Pumalanga, wat morgen aan betref. Enkele by en donder by die grootste gedeelte van die ooskap, feitverspreide by en donder by gedeeltes van die ooskap, westelike, noordelik, eder die westelike gedeelte van, van KwaZulu Natal, met oog en miskolle wat verwacht gaan word in die oostelike gedeelte, plek, plek. Um, lichte wind kan ook verwacht word aan die kus. Daar is een weerwaarschuwing uitgereik van donderstormings in gedeelte van KwaZulu Natal wat kan leid tot oorstromings in, in, in plaaslijke nedersettings. Een uh, weerwaarschuwing is uitgereik door de Afrikaanse weerdienst van brandgevare. Toestande is gunstig vir doorstaan van die brandgevare in die noordelike gedeelte van Noordkaap, westelike gedeelte van die vrystaat, as ook in gedeeltes van, Prito van Pretoria. Die minimum en maximum temperatuur, een warme dag in Gauteng, met enkele by en donder by je, Pretoria bereik een maximum van 24 vereniging 32. Limpopo gedeeltelik bewolk tot met enkele by en donder by wat verwacht kan word in Burgersvoort, Messina bereik een maximum van 39, Bella Bella 36, Mpumalanga enkele by en donder by, die kook stijg tot 40 in Skakuza, Ermelo bereik een maximum van 31, Kwazulu Natal enkele by en donder by kan verwacht word in hierdie provincie, Durban bereik een maximum van 25, kook staat 28, in die Ooskaap gepakt, bewolk dag in hierdie provincie. Reen kan verwacht word in die westelike, die noordelike gedeelte van hierdie provincie, waar baie warm ook in die Ooskap. Dan gaan ons weer na die Westkap, enkele by en donder by, woester bereik een making van 26, bou voor West 27. Noordkap, een warm dag in, in die Noordkaap, Appington bereik een making van 35, de aard 32. Terug na die binnenland, die vrystaat, een warme dag, Enkele by en donder by in die ooste, wordt daar wel bereik een maks van 33, Bloemfontein 34. Dan laatstens Noordvest, enkele by en donder by kan verwacht word in die oostelike gedeelte van die provincie. Rustenburg bereik een maks van 34, as ook zwaar in die regenike en een warm dag in Taung, wat een maks van 37 bereik. Dit is een al van ons hier bij die Weerscentrum, geniet die aand.